Hello everyone! Today we're going to discuss division of decimals in special cases. Bakit kaya tinawag ng special cases? Kasi po ito ay kinabibilangan ng 1 and zeros. And sa unang case natin, with decimal. Okay? So gaya ng mga nauna kong video, binanggit ko doon na kung mag-divide tayo ng decimal, Ang ating divisor, ang mga number dito, ay kailangan natin gawing whole number muna. So, para maging whole number ang mga to, kailangan natin i-move ang decimal going to the right. Okay? So, bigyan natin ng halimbawa. Ang number 1 ay gawin natin to, i-move natin papuntang right. 1. So, kung ilang beses natin minog ito papuntang right, Ganon din ang movement natin dito. So, the same way, going to the right. Ayan. So, ang ating sagot ay 99, 99.7.895 Okay. Next, i-move natin. Ang first step, i-move natin going to the right. 1, 2. So, kung dalawang beses, kailangan din ang dividend. I-move natin ang decimal twice to the right. 2. So, ang ating sagot ay 45.78. The same step. So, i-follow lang natin yung step. So, from decimal going to the right. 1, 2, 3. So, sa ating dividend, punta sa decimal, mag-move din siya ng tatlong beses. 1, 2, 3. So, ang ating sagot ay 2, 3, 5, 2, 4. Kung napapansin ninyo, whole number ng ating sagot. So, kung ganito, pwede tayong maglagay ng comma in between para makita natin kung sa ang period na ang narating ng numbers. So, 1, 2, 3. Ano yung period na yan? Yung period na yan ay yung group of numbers. Ito ay hundreds. Yung susunod ay thousands, millions, billions. Okay, by trees ang group. Or tinatawag nating period. Next, step 1. From the decimal, going to the right. So, sa add divisor muna, okay? Mauna lagi ang divisor. 1, 2, 3, 4. Then, pupunta sa ating dividend. Punta sa decimal. And then, move the same count with our divisor. 1, 2, 3, 4. So, kung napapansin ninyo, andito ang ating decimals at mayroong dalawang bakante dito. Anong gagawin natin doon? So, lalagyan natin ng zeros. So, meron tayong 6, 1, 6, 0, 0. Kaya nang ginawa natin dito, mag-jump tayo ng tatlo, maglagay tayo ng comma. 1, 2, 3. Okay. So, ganyan lang kadali. So, bago tayo mag-proceed sa second case, uh, balikan muna natin siya. So, ang unang gagawin dito ay gawin nating whole number ang ating divisor. So, from the decimal going to the right. So, first case, going to the right. Saan natin ina-apply ang case na to? Kapag ang ating divisor ay kinabibilangan ng 1 and zeros at ito ay decimal. Okay? Going to the right. Second case. Ang ating second case, kinabibilangan din siya ng 1 and zeros. Ang pagkakaiba lang, ito ay whole number. Wala tayong decimal. So, ang ating divisor dito, hindi na natin siya gagalawin. Okay? Andyan lang siya, hindi siya gagalawin. So, 
ano ba ang purpose nito? Of course, ating divisor. At ang purpose nito, bibilangin lang natin ang zeros niya. Kung ilan ang zeros ng ating divisor, ganun din ang movement natin sa ating dividend. Ang tanong, paano tayo mag-move? Going to the right or going to the left? Okay. So, on this case, going to the left tayo. Bakit? Kasi whole number ng ating divisor. Okay? So, ang zero natin dito sa num number 5 or unang uh, example ng case number 2 ay 1. Kaya ang movement natin dito ay isang beses going to the left. Okay? So, ang ating sagot ay 24.8 1583 24.81583 Okay So number 2 example in case 2 meron tayong 1 2 So dalawang jump din from the decimal going to the left 1 2 So ang ating sagot ay 4.457 Number 3 example for case 2 1, 2, 3 Ulitin natin Ang first step, count the zeros of the divisor 1, 2, 3 And then go to the dividend Go to the decimal And jump going to the left With the number of zeros to from the divisor. So, 3, 1, 2, 3. So, sagot natin ay 6.8531. And last but not the least, again, first step, count the number of zeros to our divisor. Second step, go to the decimal to our dividend. And jump the number of zeros from our divisor. So, from decimal going to the left, twice or dalawang beses. One, two. Okay. Kung napapansin ninyo ay mayroon na naman tayong bakante dito. Ano ang gagawin? Kung may mga cases na ganito, laging ilalagyan ng zero. Huwag kalimutan yan, Okay. So, meron tayong point, tapos yung bakante, lagyan ng 0, and then a 0, and then 4, 5, 7, 8. Again, kung may decimal dito at walang number na nakalagay dito, lalagyan natin siya ng 0. Okay, so ano ulit ang gagawin sa case number 2 in division of decimals? Okay, so, ang move movement natin ay going to the left. Okay. Going to the left kung ang ating divisors ay whole number na kinabibilangan ng 1 and zeros. Okay. Left. At... Going to the right, kung ang ating divisors ay decimals na kinabibilangan ng 1 and zeros. Okay? Ganyan lang kasimple ang division of decimals in special cases. Okay? I hope na may natutunan kayo sa ating lesson today. At please pakilike ang ating uh, pakilike ang video or paki-share with friends at paki-comment kung may mga tanong kayo clarification sa comment section at please paki-subscribe ang channel for more uh, videos to come thank you again and keep safe